வணக்கம் என்னுடைய வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் என்று மார்கழி ஒன்பதாம் நாள் மதிவிருந்து வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உழைப்பினால் உடலும் உள்ளமும் உலகமும் பயன்பெறும் உணர்வீர் என்பது மதிவிருந்து வரிகள் உழைப்பு உடல் உழைப்பு அறிவின் உழைப்பு என இரண்டு வகைப்படும் அதிக சுமை ஏதுமில்லை அவரவர்தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வோம் என்ற முடிவும் என்று ஐந்து உலக பண்பாட்டில் முதலிடம் பெறுவது இந்த அறிவின் ஆற்றலும் உடல் உழைப்பும் என்று மகான் பேசியிருக்கிறார் மனிதன் தோன்றி வாழத் தொடங்கும் காலத்தில் இயற்கை வளங்களை பார்க்கிறான் அதன் அருகில் காலால் நடந்து செல்கிறான் கையால் அவற்றை பறித்து வாயிலிட்டும் மூன்று பார்த்தும் பயன்படுத்தினான் காய்களும் கனிகளும் நெல்லும் புல்லும் எப்படி முளைத்து வளர்ந்து விளைகின்றன என்பதை அறிந்து அறிவாலும் ஆராய்ந்து நடுதல் நீர்ப்பாய்ச்சுதல் உழுதல் விதைத்தல் நடுதல் நீர்ப்பாய்ச்சுதல் விளைவித்தல் அறுவடை செய்தல் என்று உடல் உழைப்பாலும் அறிவின் ஆற்றலாலும் உழவு தொழிலை செய்தான் ஏர் கயிறு கொழு நுகக்கால் துணைக்கு காளைகள் எல்லாம் அறிவின் உதவியாலும் கைகளின் உதவியாலும் அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டான் உழைத்து உழைத்து உணவு உடை உறைவிடம் ஆகியவற்றை செய்தார் உழவுதான் உழைப்பு என்றாயிற்று இழப்பு இழவு என்றானது போல திருவள்ளுவர் உழவைத்தான் பாடினார் போற்றினார் அதுதான் உழைப்பின் முதல் அடையாளம் என்பதாலும் உயிர் வாழ்வுக்கு உணவு முதன்மை பெறுவதாலும் உழவுதான் பிறரை சுரண்டாமல் தன்னுழைப்பால் உற்பத்தி செய்து தானும் உண்டு மற்றவருக்கும் வழங்கும் வாழ்க்கை பண்பாட்டை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது என்பதாலும் அப்படி பாடினார் ஒருபடி உணவில் உலகை கண்டிடு உழைப்பினால் பதில் உலகுக்கு தந்திடு என்று உழவனை நினைவூட்டி தானே நமக்கு மகான் பாடினார் இடைக்காலத்தில் வருணாசுர தர்மம் பேசுவோர் உழவனையும் உழைப்பவரையும் கீழ்வருணம் என்று இழிவுபடுத்தியதை மறுத்து உழவுக்கும் உழைப்புக்கும் திருவள்ளுவர் உயர்வு கொடுத்தார் உழைப்பால் உடல் உறுதி பெறும் உழைத்து உண்கிறோம் என்று உள்ளம் நிறைவு பெறும் உலகுக்கும் உணவு வழங்குகிறோம் உடை வழங்குகிறோம் மற்றும் உற்பத்தி பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்கிறோம் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டுகிறோம் எல்லாம் இந்த உழைப்பினால் வந்தது தானே எதனால் உலகம் பயன்பெறுகிறது அல்லவா அதைத்தான் மகான் உலகம் பயன்பெறும் என்றார் மகான் பணம் மட்டும் மூலதனம் அல்ல உழைப்புத்தான் மூலதனம் என்று பறைசாற்றினார் உழவுக்கும் உழைப்புக்கும் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணில் ஒன்றுகளை திருப்புவோரை நிந்தனை செய்வோம் என்று பாரதியின் பாடினார் இதுவே இன்றைய மதிவிருந்து வாழ்க வளமுடன் திருப்பாவை ஒன்பதாம் பாட்டு தூமணி மாடத்து சுற்று முளக்கரிய தூகும் கமல துயிலனை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளை மணிக்கதவும் தாழ்திறவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தரோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நவிந்தேலோர் என்பாவாய் என்பது பாடல் தூய நவமணி பதித்த மாளிகையில் இரவு விளக்கு எரிகிறது நறுமண புகை கமழ்கிறது பஞ்சனையில் துயிலுகின்ற ஒரு பெண்ணை பார்த்து மருமகளே மணி ஒலிக்கின்ற அந்த கதவை திறப்பாயாக அத்தையம்மா உங்கள் மகளை கொஞ்சம் எழுப்புங்கள் 
நாங்கள் மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று திருமானின் திருமாம் திருநாமங்களை ஒன்று கூடி முடங்கினோம் முழங்குகிறோமே அவள் காதில் விழவில்லையா அவள் அவள் வாய் திரவாளா இல்லை ஊமையா காது கேட்காதா இல்லை தூக்கத்திலே ஆழ்ந்து கிடக்குமாறு யாரேனும் மந்திர ஜெபித்து அவர்களை தூங்க தூங்க வைத்து விட்டார்களா மா மாமியே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக உங்கள் மகளை எழுப்புங்கள் என்று பேசுவதாக ஆண்டால் நம்மையும் சேர்த்துத்தான் துயிலெழுப்புகிறார் மகான் உழைக்காமல் சோம்பேறியாக தூங்காதே என்றார் ஆண்டாலும் அதிகாலையில் விடித்து கடமைகளை செய் தூங்காதே என்றார் வாழ்க மகரிசி வாழ்க ஆண்டாள் நாச்சியார் வாழ்க 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 வளமுடன் நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் நன்றி